Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa nyumba za ibada zitafunguliwa Juni Mosi huku kukiwa na masharti makubwa kwa lengo la kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Makanisa, misikiti, mahekalu na maeneo mengine yanayotambuliwa kama ya kuabudiwa yatalazimika kuhakikisha waumini wake wanafuata utaratibu wa kuto kukaribiana. Watu takriban hamsini wataruhusiwa kuhudhuria ibada hizo ikitegemeana na ukubwa wa chumba ujengo. Waumini wote watalazimika kuvaa barakoa na kusafisha mikono yao kwa sanitizer. Rais Ramaphosa anatambua mchango wa viongozi wa dini katika jumuiya ikiwemo kutoa ushauri na sala. Wakati wa huo rais huyo wa Afrika Kusini ametangaza sala ya taifa Mei 31. Maeneo ya kuabudiwa yalifungwa machi wakati nchi ilipofunga harakati nyingi ili kuzuia maambukizi ya corona kuenea zaidi. Baadhi ya viongozi wa dini wamekuwa wakifanya ibada zao kwa kutumia mitandao. Kundi kubwa la nzige wa jangwani wanaharibu mazao kote magharibi na katikati mwa India. Hali inayolazimisha maafisa kuongeza juhudi zao katika nchi hiyo iliyowahi kuvamiwa na nzige miongo mitatu iliyopita. Ndege zisizokuwa na rubani, matrekta na magari yamesambazwa kuwasaka nzige hao na kunyunyuzia dawa. Tayari nzige wameharibu karibu ekari 1500 za mazao nchini humo. Nzige wamevamia zaidi maeneo ya Rajasthan na Madhya Pradesh. Mkurugenzi wa kituo cha serikali kinachoshughulika na nzige hao KL Gurjar ameliambia shirika la habari la AFP. India haijawahi kuona uvamizi wa nzige tangu mwaka 1993. Kituo cha dharura kimesema Nzige wamesababisha uharibifu mkubwa wa mazao ya msimu katika majimbo yote na kutaabisha wakulima wengi ambao tayari wanahangaishwa na matokeo ya ugonjwa wa COVID-19 uliokumba dunia. Kundi la nzige milioni 420 wanaweza kula chakula cha watu 1035 au tembo sita. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la chakula la kilimo la umoja wa mataifa. Watembea masafa marefu wawili ambao walipotea huko New Zealand wamepatikana leo Jumatano wakiwa na majeraha kidogo baada ya siku 18 za kusakwa polisi wamesema Jessica O'Connell na Dion Reynolds wote wakiwa na umri wa miaka 23 walikwenda kwenye mbuga ya wanyama ya kitaifa ya Kahurangi Mei tisa, na walitarajia kuwepo hapo kwa siku tano. Inspekta wa polisi Paul Borel amethibitisha kuwa wamepatikana katika eneo la maji katika mkondo wa Fraser baada ya kutafutwa kwa kutumia helikopta. Watu hao wawili waliamua kukaa mahali pamoja na waliokolewa na helikopta ya jeshi baada ya kundi la usakaji kuona moshe ambao watembeaji hao walikuwa wamewasha moto. Kupotea kwao kulisababisha msako mkubwa uliojumuisha watu msini ikiwemo wataalamu mbwa wanaotumia katika matukio na helikopta mbili. Watu sita wamekufa na wengine wamelazwa katika hospitali huko Tunisia tangu Jumapili baada ya kunywa pombe iliyotengenezwa nyumbani. Pombe hiyo ilitumika katika miji na vitongoji kadhaa katika jimbo la Cairo 1. Kesi hizo mara ya kwanza zimekuja Jumapili siku ya Eid al-Fitri ambayo inakamilisha mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Viwango vyenye sumu ya methanoli ambayo upatikana mara nyingine kwenye pombe asili inaweza kuwa mbaya au kuharibu macho. Kumekuwa na matukio kama hayo Tunisia miaka kadhaa iliyopita.